Pomože Bog, braće i sestre i dobrodošli u novom YouTube video. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem video želim da pričam o manastiru Bogovađa. Bila sam u ovim manastiru 2021. godine kada smo išli u Srbiju posjećujući eparhiju Valjevsku, Šabačku i Sremsku. Kada smo očišli u ovaj manastir nismo imali bukvalno nikakve očekivanja. Meni nije ništa značio taj manastir, nisam ništa znala o njemu, a samo sam znala eto da je ženski manastir. Kada smo ušli unutra, a vidjeli smo najprije veliku crkvu, manastirsko dvorište i otišli smo prvo u crkvu. I sa strane i s lijevu stranu su stajali dvije velike ikone. Sjećam se da se mama poklonila toj ikoni i monahinja koja je bila tu, ona joj je rekla da je rijetko neko ko čini velike metanije i kako ona to zna. Mama je jedina odgovorila pa vidi se da su čudotvorni ikone čim su ovako velike i fino izrađene. Monahinja nam je nešto poklonila, malene ikonice. Nisam smjela da snimam unutra, ali sam smjela napolju da snimam. Napolju nas je ona poslužila, bile su još neke dvije žene tu koji pomagaju. Dok sam ja onda snimala, okolo mama je ušla u razgovor sa monahinjom i dugo su pričale. Čak su onda i gledali zajedno sa tim ostrim ženama moje YouTube video, što mi je bilo čudno, ali nekako mi je bilo drago da je pogledala. I jednostavno je... Toliko je bila draga ta monahinja. Ja mislim da se zvala Angelina. Ona nam je pričala da eto u doba koroni i da je sad ona tu trenutno sama što se tiče monahinja i da eto samo te žene njoj pomaguju. Tu su oko nje i mogu da je kažem da mi se toliko fino dopao u tom manastiru. Zaista smo bili u dugo unutra. Ja mislim dobrih 3-4 sata. I to je ono što mi se najviše sviđa kada odeš u jedan manastir. Ne žuriš se. Ostaneš koliko ti je volja. Koliko ti duša osjeća da budeš unutra, toliko ostaneš. A pogotovo onda kada te prime, kada, kako se ono kaže, kada su gostoljubivi, kada pričaju sa tobom, i kada jednostavno satima pričate o duhovnim temama kao da se znate hiljadama i hiljadama godina. I to je ono što mene najviše radije kada idem u posjetu manastira i upravo taj kontakt sa monaštvom, taj, kako se ono kaže, na njemački je austaoš, ono, razmijevanja duhovnih pouka i tako to. I kada jednostavno možeš s nekim da pričaš o takvim temama i mogu jednostavno da kažem da je to jedna duhovna oaza u tom mjestu i da treba definitivno mnogo ljudi da posjeti ovaj manastir. A ono što isto mogu da poručim jeste da pogotovo tim manjim i tim nepoznatijim manastirima se čak i više blagodati nalazi nego kada ide tu posjet nekim poznatim, velikim manastirskim kompleksima. To je ono što sam ja primijetila, ne samo u ovom manastiru, nego i u drugim manastirima. Kada je neki manastir povučen, da tu još veću duhovnost osjećaš. Mene bi interesalo da li ste vi bili u ovom manastiru, napišite mi dolje u komentarima, a mi se vidimo u sljedećem videu. Zbogom, amin.